পলাশির আমবাগা ইতিহাস বিখ্যাত এইখানে যুদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং সুবা বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে এই একদিনের যুদ্ধে নবাব সিরাজের পরাজয় এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার পনেরো মাসের শাসন শেষ হয় ভারতবর্ষের ইতিহাস সন্ধিক্ষণে এক নতুন কাল পর্বের সূচনা করে তথা কথিত আধুনিক যুগ পলাশির প্রান্তরের যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের বীজকে বপন করে দেয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের মাটিতে যার এক টানা আধিপত্য চলেছিল প্রায় দুশো বছর Right now we are at the battlefield of Plassey that took place on 23rd June 1757. It was fought only for 11 hours but it changed the history of India as this date marks the beginning of modern India. A trading company that was East India Company became a territorial power only after this battle. We learned so many things from this battle and there are so many other stories and facts which are still shrouded in mystery but certain things which we talk about are proven we have conclusive proof the first is the treachery committed by his own commander in chief and also by his kith and kin the french army supported him but his own army did not support him did not fight for him but apart from all this it also speaks about the incompetence of sirajuddaula as a war strategist and also about his governance because conspiracies were hatched for months together and he was totally unaware of it remaining confined to his own world suba bangla bolte bojhato bangla bihar odisha r bistirno anchol jar shashon pater kendro bhumi chilo murshidabad one of the landmarks of murshidabad is this tripoli gate In 1725, Nawab of Bengal, Suja Khan, got it constructed. As you can see, there are three gates. One for Bengal, one for Odisha, and one for Bihar. Though it was a unified state of Bengal, but Bihar and Odisha had distinct identities, and so different gates were made for these two provinces also. The victories from Bihar and Odisha came entered through one gate, but when they returned, it was from different gates on the roof of the gate that is on the first floor there were arrangements for music which was meant to welcome the dignitaries from different states ei rajdhanir potton koren murshid kuli jafar khan 1704 khrishtabde tar namei rajdhani nam koron kora hoy murshidabad নবাব মুর্শিদ কুলি সতেরোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে কাঠরা মসজিদ নির্মাণ করেন সঙ্গে একটি কাটরা তৈরি করান কাটরা শব্দের অর্থ বাজার কাটরা অর্থাৎ বাজারের জন্যই এই মসজিদটি কাটরা মসজিদ নামে পরিচিত হয় মসজিদটি দৈর্ঘ্য একশো চল্লিশ ফুট প্রস্থ পঁচিশ ফুট এতে পাঁচটি গম্বুজ আছে এই মসজিদের সঙ্গে জাহান কোষা কামানের নাম যুক্ত আছে
এই সমাধিটির বিশেষত্ব হল এটি রয়েছে মসজিদের সিঁড়িটির ঠিক নিচে নবাবের শেষ ইচ্ছা ছিল মসজিদে আগত সকলেই যেন সমাধিতে শায়িত তার নশ্বর দেহের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে কেন্দ্রীয় মুগল শক্তির ক্রম দুর্বলতা মুর্শিদ কুলি খাঁ পরবর্তী সুজাউদ্দিনের হাতে যায় তার মৃত্যুর পর সরফরাজ শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পান সরফরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে সতেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত করে মির্জা মোহাম্মদ খাঁ যিনি পরবর্তীকালে আলীবর্দী খাঁ নামে পরিচিত হন মোগল দরবার থেকে সুবা বাংলার শাসনের দায়িত্ব তথা নবাব পদে বসার অনুমতি আদায় করে নেন মুর্শিদ কুলি খান আজিমুসানের নিয়ন্ত্রণ থেকে বাইরে আসার জন্য মুর্শিদাবাদে তার দেওয়ানিটা নিয়ে চলে এলেন বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতকে আরও কতগুলি প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল যেমন জগৎ শেঠরা খুব বৌদ্ধিষ্ণু ব্যাংকার বা বণিক ছিলেন জমিদারদের ক্ষমতা আস্তে আস্তে বাড়ছিল বণিকদের একটা বড় ভূমিকা ছিল এবং মুর্শিদ কুলি খান বা এদের মতো যারা বাগদান্নেষী তারা বঙ্গদেশে অভিজাতদের মধ্যে সামরিক স্তরে প্রভাব বিস্তার করছিলেন সুতরাং এই মুর্শিদ কুলি খানকে সরিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছিলেন আজিমুসান আওরঙ্গজেবের কাছে এই খবর মুর্শিদ কুলি দেওয়ার ফলে আজিমুসানকে পাটনায় সরিয়ে দেওয়া হয় এটার থেকে আমরা আলীবর্দীর উত্থানের পটভূমি ভাবতে পারি কারণ মুর্শিদ কুলির যে জামাতা সেই সুজা মোহাম্মদ খান সেই সুজা মোহাম্মদ খান যখন নবাব ছিলেন তখন আলীবর্দী খান এবং তার ভাই হাজি আহমদ তারা কিন্তু ভাগ্যান্বেষী সামরিক প্রতিভা ছিলেন কিন্তু তারা যুদ্ধে দক্ষতা প্রদর্শন করেন যারা একটু বিপ্লব মনস্ক ছিল বিদ্রোহী মনস্ক ছিল তাদের দমন করেন বিহারের প্রেক্ষাপটে আলীবর্দী খান এই ব্যাপারে সাফল্য দেখানোর ফলে ওই সুজা খান তাকে একটা উপাধি দেন হ্যাঁ মহাবত উপাধি পান অর্থাৎ যুদ্ধে যিনি প্রভাবশালী পরাক্রমশালী এবং বাহাদুর উপাধি পান আলীবর্দী খান সতেরোশো চল্লিশ থেকে সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ষোলো বছর রাজত্ব করেছিলেন আলীবর্দী খাঁ তবে উপর্যুপরি মারাঠা আক্রমণের ধাক্কা প্রতিহত করতেই তার রাজত্বে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এই সময় দেশি বিদেশি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ এবং সংলগ্ন কাশিমবাজার দেশি বিদেশি বণিকেরা কুঠি নির্মাণ করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ করত আলিবর্দি নবাব হিসেবে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন কারণ তিনি চারটে যে ক্ষমতার বলয় তার সমীকরণটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যথাযথভাবে এই চারটে সমীকরণ তিনি ঠিকঠাক অনুধাবন করেছিলেন বলে তিনি নবাবীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন নবাব আলীবর্দির কোনো পুত্র সন্তান ছিল না ছিল তিন কন্যা জৈনউদ্দিন ও আলীবর্দির কনিষ্ঠা কন্যা আমিনার পুত্র সিরাজের জন্ম সতেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সিরাজুদ্দোল্লাকে নবাবের আসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যান আলীবর্দী নবীন দৌহিত্র সিরাজুদ্দোল্লা নবাবের আসনে বসার প্রথম দিন অর্থাৎ দশই এপ্রিল সতেরোশো ছাপ্পান্ন থেকেই নবাবি মসনদকে কেন্দ্র করে নানা ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটেছিল পলাশির যুদ্ধ একটা অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয় এই বিষয়কে ঘিরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আমরা জানি নানা ধরনের বিতর্ক আছে সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা খুব সঙ্গত কারণে সিরাজদোল্লাকে পলাশির যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন আবার ভারতীয় লেখকরা সিরাজদোল্লাকে দায়ী না করে মূলত বলার চেষ্টা করেন যে এর জন্য ইংরেজরা দায়ী ছিল সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা মূলত যেটা বলার চেষ্টা করেন তাদের মূল যে আর্গুমেন্ট যে পলাশির যুদ্ধ হচ্ছে নবাবের অর্থ লিপসা এবং অর্থের চাহিদা পূরণের একটা তাগিদ নবাবের মধ্যে ছিল একই সঙ্গে 
মার্শাল পিটার মার্শাল বা বেইলির মতন ঐতিহাসিকরা এরা বলছেন যে পলাশীর যুদ্ধ নো ক্যালকুলেটিং প্লটিংস অর্থাৎ কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ইংরেজদের ছিল না বেইলি বলছেন যে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বর্ন কনসপিরেসি আবার পাশাপাশি এই আর্গুমেন্টগুলো দেওয়া হচ্ছে যে ওই সময় একটা শ্রেণীগত জোটবদ্ধতা সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং সেই শ্রেণীগত জোটবদ্ধতার জায়গা থেকে নবাবের বিরুদ্ধে ওই সময়ের যারা সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন তারা এই ষড়যন্ত্রটা করেছিল ব্রিজেন গুপ্তের মতন ঐতিহাসিকরা বলছেন যে বাংলায় সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যের ফলে হিন্দু ব্যবসায়ী এবং ইংরেজি ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের স্বার্থের বিষয় জড়িয়েছিল যেটাকে আমরা ঐতিহাসিকরা বলছেন কোলাবরেশন থিসিস এর পাশাপাশি ব্রিজেন গুপ্ত বা হিলের মতন যারা ঐতিহাসিক আছেন তারা মূলত বলার চেষ্টা করছেন যে দ্বিধা বিভক্ত সমাজ এই দ্বিধা বিভক্ত সমাজটাকে ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে যে হিন্দু আর মুসলমান এই দুটো আলাদা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এদের বিভাজন হয়ে গিয়েছে নবীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন আলিবর্দি খাঁর ভগ্নিপতি মীর জাফর আলিবর্দি খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম পরিবারের অভ্যন্তরে এবং দরবারের অমাত্য এবং ধনী ব্যবসায়ী রাজ বল্লভ রায় দুর্লভ জগৎ শেঠের পরিবার হুমি চাঁদ ইয়ার লতিফ খোয়াজা ওয়াজিদ এরা সবাই নবীন নবাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তবে কেউই এককভাবে নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তে অংশ নিতে সাহসী ছিলেন না আলিবর্দি খাঁর ভগ্নিপতি হওয়ার সুবাদে মীর জাফরের মুর্শিদাবাদে প্রভূত প্রভাব ছিল তিনি ছিলেন নবাবের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা পদলোভী মীর জাফর নবীন সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন মেরুন্নেসা অর্থাৎ ঘসেটি বেগম ছিলেন নবাব আলিবর্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহ হয়েছিল নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মোহাম্মদের সঙ্গে স্বামীর মৃত্যুর পর ঘসেটি মুর্শিদাবাদে পিতৃগৃহে চলে আসেন দেওয়ান রাজ বল্লভ ও হুসেন কুলি খাঁ ছিলেন ঘাসেটির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে অপুত্রক নবাব আলিবর্দি খাঁ কনিষ্ঠ কন্যা আমিনার পুত্র সিরাজুদ্দৌলাকে নবাব মনোনীত করে যান ঘাসেটি বেগম সিরাজের নবাব পদে মনোনয়ন মেনে নিতে পারেননি তিনি সমর্থন করেন মধ্যম ভগিনীর পুত্র শকত জংকে যিনি ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা রাজবল্লভের পরামর্শ মতো ঘাসেটি বেগম নবাব প্রাসাদ ছেড়ে দশ হাজার রক্ষী নিয়ে মতি ঝিলের প্রাসাদে চলে যান ওই স্থানটি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয় সিরাজ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রথমে ঘাসেটি বেগমকে বন্দী করে নবাব প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং রাজবল্লভের সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন করেন রাজবল্লভ ঘাসেটির ধন সম্পদ অপহরণ করে ইংরেজ শিবিরের আশ্রয় চলে যান পূর্ণিয়ার যুদ্ধে সিরাজ শকত জংকে পরাজিত ও নিহত করেন মির্জাফর নবাব হওয়ার পর পুত্র মিরানের নির্দেশে ঘাসেটি বেগমকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় জগৎ সেঠ কোন ব্যক্তির নাম নয় একটি উপাধি সতেরোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট বাংলার ধনী ব্যবসায়ী ফতেহ চাঁদকে এই উপাধি দিয়েছিলেন তারপর থেকে এই পরিবারের সব সদস্যই জগৎ সেঠ নামে পরিচিত হন 
this building houses the museum of jagat seth and uh, the building behind is the house of jagat seth where he stayed jagat seth was a title conferred by the nawab of bengal which meant world merchant and banker and he looked after the treasury account and mint of bengal সেরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে এই পরিবার যুক্ত ছিল ফতে চাঁদের দুই পৌত্র মহতাব চাঁদ ও স্বরূপ চাঁদ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছিলেন রায় দুর্লভ এবং মীর জাফরের সঙ্গে এই পরিবার প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিল এছাড়া কোম্পানিকে বহু টাকা ঋণ হিসেবেও দিয়েছিল সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে নবাব মীর কাসেমকে সরিয়ে কোম্পানি শাসন ক্ষমতা যখন দখল করে তখন এই পরিবারের বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করবার বদলে ব্রিটিশ কোম্পানি তা নাকচ করে দেয় এই বিপুল অর্থ না পাবার ফলে এই পরিবারের ব্যবসায় অবনতি ঘটে manifest from the fact that uh, his total wealth was more than the total wealth of all the banks of England. So he was a big money lender also. But Jagat Seth connived with or acquiesced in the conspiracy against Siraj Uddawla and during the Battle of Plassey financed the British which ultimately led to Siraj Uddawla's imprisonment and finally the execution. जगत शेठर संगे व्यावसायिक सम्पर्क छुगार परिवार शुद्ध तई नय दुगार और जगत शेठर बाड़ मध्य पताल पथे जो बर्तमान से पथ अब्यवहार फले बंद गवेश पथगुली एखो अबिकृत रही समय आभिचात एखो अवशिष्ट रही दुगार देर काठ गोलापर बागान बाड़ी উমি চাঁদ প্রকৃত নাম আমের চাঁদ বা আমিন চাঁদ মূলে তিনি পাঞ্জাবের অমৃতসরের বাসিন্দা ধর্মে শিখ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি তিনি ও তার ভাই দ্বীপ চাঁদ কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেন তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে মুর্শিদাবাদের জমিদারদের সঙ্গে কোম্পানির লেনদেনে অংশগ্রহণ করেন সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয় নবাব সিরাজের পতনের পর যে বিপুল ধনসম্পদ যা ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তগত হবে তার ভাগ উমি চাঁদকে দিতে হবে কিন্তু ক্লাইভ উমি চাঁদকে প্রতারণা করেন জাল চুক্তিপত্রে উমি চাঁদ স্বাক্ষর করেছিলেন পলাশির যুদ্ধের পর আসল চুক্তিপত্র প্রকাশিত হয় এই প্রতারণায় উমি চাঁদ উন্মাদ হয়ে যান সতেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় ওই বছর একত্রিশে ডিসেম্বর রানী প্রথম এলিজাবেথ একটি সনদ জারি করে দ্য গাভানা অ্যান্ড কোম্পানি মার্চেন্টস অফ লন্ডন নামক সংস্থাকে উত্তম আশা অন্তরীপ থেকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে তখনকার ভাষায় ইস্ট ইন্ডিজে ব্যবসা করার এক চেটিয়া অধিকার দেন এই সনদ জারি করার একটা পশ্চাৎপট আছে সেই সময় স্পেন পর্তুগাল হল্যান্ড ইউরোপের বাইরে বিপুল বাণিজ্য সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল স্বভাবতই ইংল্যান্ডের বণিক সমাজ পিছিয়ে থাকতে চায়নি তারা যে বণিক কোম্পানি গড়ে তোলে তাকে উৎসাহিত করা রানী এলিজাবেথ উচিত মনে করেছিলেন গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসায় লিপ্ত হয় কয়েক বছর পর ষোলোশো আট খ্রিস্টাব্দে তারা পশ্চিম ভারতের সুরাটের বন্দরে এসে ভারতবর্ষে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় কোম্পানির প্রতিনিধি উইলিয়াম হকিন্স সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে সুরাটে কুঠি নির্মাণের অনুমতি পেয়ে যান কিন্তু এখানে তারা পর্তুগিজ বণিক গোষ্ঠীর দিক থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন তবে ব্রিটিশ কোম্পানিটি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর্থন ও সাহায্য পাওয়ায় সুবিধা হয়েছিল ষোলোশো বারো খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে পর্তুগিজদের যুদ্ধ হয় এবং সুরাট থেকে পর্তুগিজরা বিতাড়িত হয় ষোলোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি মোগল সম্রাটের কাছ থেকে সুরাট এবং অন্যত্র ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করে ষোলোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস রো রাজা প্রথম জেমসের দূত রূপে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং তার দৌত্যের জন্য ইংরেজরা কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে ক্রমে ক্রমে আগ্রা আমেদাবাদ হুগলি ও মাদ্রাজে তারা বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে ষোলোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে স্টুয়ার্ট রাজা দ্বিতীয় চার্লস কোম্পানিকে মুম্বাই উপহার দেন ইতিমধ্যে কোম্পানি মাদ্রাজে সেন্ট জর্জ ফোর্ট নামে দুর্গ নির্মাণ করে এরই কাছাকাছি সময় কলকাতা ও মুম্বাই কুঠি সুরক্ষিত রাখার জন্য ইংরেজ কোম্পানি দুর্গ নির্মাণ করে ষোলোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে জোব চাণক নামে এক ব্রিটিশ বণিক গঙ্গা তীরবর্তী সুতানোটি গ্রামটি বাংলার নবাবের কাছ থেকে কিনে নেন পরবর্তীকালে ষোলোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম দুটিও তার সাথে যুক্ত করা হয় এভাবেই পত্তন হয় কলকাতা শহর ও বন্দরের পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কলকাতা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল ষোলোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাংলার নবাব ইব্রাহিম খান কাছ থেকে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি সূচক ফরমান পায় এই সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহির্ভূত ইউরোপীয় বণিকদের দিতে হতো আয়ের তিন শতাংশ শুল্ক সতেরোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে দিল্লির মোগল সম্রাট ফারুকসিয়ার একটি ফরমান জারি করে কোম্পানির এই অধিকার মঞ্জুর করে অষ্টাদশ শতকের সূচনা থেকে পরবর্তী দেড়শো বছরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিছক একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানই ছিল না কোম্পানি ধীরে ধীরে পূর্ব ভারতে এবং পরবর্তীকালে সমগ্র দেশের শাসকে পরিণত হয় এই সময় ব্রিটিশ কোম্পানি একদিকে যেমন তার ক্ষমতা প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয় তেমনি অন্যদিকে ফরাসি ও ওলন্দাজ কোম্পানির দয়কে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের নিজেদের পথকে নিষ্কণ্ঠক করে তাদের সুবিধা হয়েছিল ওই সময় কেন্দ্রীয় মুগল শাসন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল সতেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে বন্দিবাসের যুদ্ধে ব্রিটিশ কোম্পানি ফরাসিদের পরাজিত করে ইতিপূর্বে সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের সুবাদে ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলার মসনদের নবাবকেও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায় সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী লাভ পূর্ব ভারতে কোম্পানির প্রকৃত শাসনের সূত্রপাত ঘটায় সতেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দ থেকে আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দ ব্রিটিশ কোম্পানি হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকারের ব কলমে ভারতবর্ষের শাসক সিপাহী বিদ্রোহের পর আঠেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ রানীর অধীনস্থ হয়েছিল দেশি ও বিদেশি বণিকরা নবাব আলীবর্দীর শাসনকালে বাণিজ্যে যেসব সুবিধা ভোগ করত নবীন নবাব সিরাজের শাসনকালে তা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় বণিককুল ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের রমরমা ছিল সতেরোশো তিরিশের দশক থেকে সতেরোশো চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নবাব সিরাজ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন না 
কারণ তারা আলীবর্দীর আমলে দস্তক অর্থাৎ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা সঠিকভাবে পালন করছিল না ব্রিটিশ কোম্পানি নবীন নবাবকে আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শনও করেনি এছাড়া নবাবী কোষাগার থেকে অর্থ তছ রূপের পর রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ব্রিটিশ কোম্পানির আশ্রয়ে আত্মগোপন করেন এছাড়া নবাবী আদেশ অগ্রাহ্য করে কোম্পানি কলকাতা স্থিত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সম্প্রসারণ করতে থাকে সেরাজ কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন সেরাজের কলকাতা দখলের নির্মমতাকে তুলে ধরতে কোম্পানি অন্ধ খুব হত্যার কাহিনীকে প্রচার করে অর্থাৎ ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি মূল লক্ষ্য ছিল নবাব সিরাজকে কালিমা লিপ্ত করা কথিত আছে ফোর্ট উইলিয়াম দখলের পর সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের বিশে জুন বেশ কিছু ইংরেজ কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে আঠেরো বাই চোদ্দ ফুট একটি ঘরে প্রায় একশো ছেচল্লিশ জনকে বন্দি করে রাখা হয় এবং ওই ঘরে দম বন্ধ হয়ে একশো তেইশ জন বন্দি মৃত্যুবরণ করে ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি বা অন্ধ কূপ হত্যা সার্জন জন হলওয়েল তার রচিত ন্যারেটিভ অব দ্য ব্ল্যাক হোল নামক বইটিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন যদিও স্যার যদুনাথ সরকার অক্ষয় কুমার মৈত্র প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন গোলাম হোসেন রচিত রিয়াস উসালা তিনে এর কোনো উল্লেখ নেই দিস মনুমেন্ট ওয়াজ ইরেক্টেড ইন 1902 বাই লর্ড কারজন দেন গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া টু অনার দ্য মেমরি অফ 123 পারসনস who allegedly perished in the black hole prison of old Fort William. The whole incident has been narrated by one survivor, John Zephania Howell, who was employed as a surgeon by the East India Company, but who succeeded Lord Clive and became temporary governor of Bengal. His version was taken to be true for a long time and nobody questioned it. But now with the new evidence coming to the fore, historians have seriously questioned it, who find it difficult to accept it. and nobody can vouch for the truth. According to him, 146 people were housed in a small room which is not ventilated and had no windows and 123 persons perished of suffocation. And there are so many other things which are not trustworthy. So it can be safely said that this black hole incident is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. যে আমরা যা পড়ে এসেছি সবই ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের লেখা থেকেই আমরা জেনেছি তার মধ্যে রিনসেন স্মিথ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পয়েন্ট অফ ভিউ বলেছেন আর অন্যদিকে কেমব্রিজ থেকে যারা বলেছেন তারা সেও ব্রিটিশ ভিবি বলবে পার্সিবল স্পিয়ার তিনি মস্ত বড় ঐতিহাসিক এবং তার সঙ্গে সম্প্রতিকালে ইউনিভার্সিটির পি জে মার্শাল এরা অন্য একটা ছবি তুলে ধরেছে কি কেউই সিরাজুল্লাহ প্রকৃত মূল্যায়ন করেছেন বলে আমরা মনে করি না ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবাধ বাণিজ্যের শত্রু শুধুমাত্র নবাব নয় অপর দুই বিদেশি বণিক গোষ্ঠী ফরাসি এবং আর্মেনীয়রাও ছিল যদিও নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের পর সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আগত রবার্ট ক্লাইভ ও নৌ অধ্যক্ষ চার্লস ওয়াটসন কলকাতার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুর্গ পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ উইলিয়াম ওয়াটস লিউক ক্রাফটন নবীন নবাবকে অপসারণ করাই ছিল মূল লক্ষ্য ষড়যন্ত্রের মূল চাবি কাঠি ছিল কোম্পানির হাতে শেষ পর্যন্ত সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে নয় ফেব্রুয়ারি নবাব সিরাজ এবং ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে আলীনগর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এই সন্ধির শর্তগুলি নবাবের পক্ষে কোনোভাবেই সম্মানজনক ছিল না ক্ষতি বেশিরভাগ নবাবেরই হল সন্ধির বিষয়গুলি ছিল এক দিল্লির সম্রাটের ফরমানে কোম্পানিকে যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তার সবই নবাবকে কার্যকর করতে হবে দুই কলকাতার ভাঙা দুর্গটি মেরামতের অধিকার ইংরেজদের দিতে হবে তিন 
কলকাতার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ট্যাক্সালে মুদ্রা তৈরির অধিকার ইংরেজদের দিতে হবে চার যুদ্ধে কোম্পানির যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে দিতে হবে বাংলার নবাব সন্ধির শর্ত মেনে নিলেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবিলম্বে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে যেমন ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ ও অধিকার করা দ্বিতীয়ত বাংলার মসনদ প্রত্যাশী মির জাফরের সঙ্গে সতেরোশো সাতান্ন জুন মাসে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া বলা যেতে পারে এর ফলেই পলাশির যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয় ব্রিটিশরা সিরাজ চরিত্রকে কলঙ্কিত কালিমা মিপ্ত করেছেন কিন্তু স্বদেশী যুগের প্রেক্ষাপটে অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং শচীন সেনগুপ্ত সিরাজকে দেশপ্রেমিক হিসেবে বর্ণনা করেন কিন্তু একথা সত্য সিরাজের মধ্যে পলিটিক্যাল ম্যাচুরিটির অভাব ছিল প্রত্যেকেই ভেবেছিল যে সিরাজের পতন ঘটলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় বেশ কিছু পরিবর্তন হবে কিন্তু ইতিহাস সত্যি কথা বলে পরিবর্তন কি ঘটেছিল অ্যাটল আমার মনে হয় পরিবর্তন কিছু ঘটেনি ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক মাসের মধ্যে আলীনগর চুক্তি লঙ্ঘন করে চন্দননগর ছিনিয়ে নেয় I am standing at Chandanagar right now and uh, just by my side is the river Ganges which played a very significant and crucial role not only in trade but also in different battles fought in the 18th century. But it was preceded by the Battle of Chandanagar by three months. So this Battle of Chandanagar was a precursor to the Battle of Plassey and in fact it was fought because the British were quite livid with the French as they had an apprehension that the Nawab Siraj Ud-Dawla could vanquish the British in the Battle of Tank Square. So determined to completely extirpate and destroy the French army and the French settlement, they attacked this city on 23rd March 1757, made a very strategic planning and three boats under the leadership of Vice Admiral Charles Watson came through this river. And though the French were quite prepared to counter the attack, there was a surprise attack from behind by Robert Clive who came from Madras which is now known as Chennai and that surprise attack completely vanquished the French and this battle of Chandan Nagar became very important for the British because it ultimately led to their victory in the battle of Plassey. ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় বণিকেরা ব্যবসার জন্য বাংলায় এসেছিল এবং তারা মূলত হুগলি নদীর পশ্চিম পারে তাদের বাণিজ্য কুটি স্থাপনা করেছিল আজকের দিনে তারা এখান থেকে সবাই প্রায় চলে গেছে কিন্তু রেখে গেছে তাদের স্থাপত্য তাদের সংস্কৃতি খানিকটা এবং এই তাদের স্থাপত্য রেখে যাওয়ার ফলটাই এই অঞ্চলটি আজকের দিনে লিটল ইউরোপ অফ বেঙ্গল এই নামে পরিচিতি পেয়েছে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও নবাব সিরাজ শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় মির জাফর নবাব পদের আশায় এবং উমি চাঁদ রায় দুর্লভ মানিক চাঁদ জগৎ শেঠের পরিবার আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজিদ যথেচ্ছ অবাধ বাণিজ্যের লোভে কোম্পানির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় নবাবের পক্ষে থাকেন মোহনলাল মীর মদন ফরাসি কোম্পানির সামরিক অফিসার সাঁফ্রে 
যিনি গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন মীর জাফর পক্ষে থাকলেও ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের তেইশে জুন পলাশির আমবাগানে নবাব সিরাজ ও কোম্পানি বাহিনীর সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয় যুদ্ধের প্রথম দিকে সিরাজ বাহিনী সামরিক সাফল্য পেলেও স্বয়ং মীর জাফরের নিষ্ক্রিয়তা এবং বিশ্বাস ঘাতকতায় নবাব বাহিনী পরাজিত হয় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত এবং পর্যুদস্ত সিরাজ উদ্দোল্লার ছদ্মবেশে রাজমহলের দিকে চলে যান কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি রাজমহলে বন্দী হন তাকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয় শেষ পর্যন্ত মীর জাফর পুত্র মিরানের আদেশে মোহাম্মদি বেগ জাফরগঞ্জের নিমক হারাম দেউড়িতে তাকে হত্যা করে এত বিশ্বাস ঘাতকতা ব্রিটিশের তরফে হয়েছিল যে সিরাজদোল্লা তাদেরকে দরবারে ডাকলে তাদেরকে উপদেশের জন্য বললেন তিনিও নানা রকম তাদেরকে সাহায্য করলেন কিন্তু শেষমেশ ওদের একমাত্রই চিন্তা ছিল কি করে সিরাজদেরকে অপসারণ করে এই সিংহাসন দখল করা যায় এটাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে লালবাগের দক্ষিণ দিকে এর অবস্থান এই সমাধি ক্ষেত্রে আলিবর্দি সিরাজ উদ্দোল্লা লুৎফুন্নেসা বেগম এবং সম্ভবত আলিবর্দির বেগম সারফুন্নেসার সমাধি রয়েছে আলিবর্দি সমাধির পূর্ব দিকে সিরাজ উদ্দোল্লার সমাধি বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব এখানে সাহিত্য আছেন is situated the tomb of his maternal grandfather Alivardi Khan. Siraj Abdullah was the favorite grandson of his grandfather Alivardi Khan whom he succeeded and his reign unfortunately was very brief and the end of his rule marks the beginning of the rule of British East India Company in Bengal and later in the whole of India and that changed the whole course of history. Siraj and Mrithur Pohr Tan Putni ke ঢাকায় নির্বাসিত করা হয় পরে ক্লাইভের বদান্যতায় এই সমাধি ক্ষেত্র তার তত্ত্বাবধানে ছিল সিরাজদোল্লা অল্প বয়সী হতে পারে সতেরো বছরের সিংহাসন আহরণ করেন এবং এটাও হতে পারে যে উচ্ছৃঙ্খলও ছিলেন আর নবাব যাদাদ হতেই পারে এবং দাদুর স্নেহে মানুষ সবই সত্য কথা কি তাই বলে তার মধ্যে দেশাত্মবোধ ছিল না তার মধ্যে দেশ রক্ষার ইচ্ছা ছিল না এটা নয় যেমন রজতকান্তের আরেকজন আমাদের মতো ঐতিহাসিক তিনি খুব ভালো বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন প্রথম স্বাধীনতার যোদ্ধা যে উনি শুধু শেষ নবাব নয় শেষ স্বাধীন নবাব এ ভারতের শেষ মুক্তিযুদ্ধের নেতা এইটা বলা খুব দরকার পলাশির যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদের দখল নেয় মির্জাফর নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত হলেও ক্ষমতার রাশ চলে যায় ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে এই যুদ্ধের পর বণিক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে সুবা বাংলার এবং পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল নবীন নবাব সিরাজ উদ্দোল্লার ক্ষমতা ও পদগর্ব গরিয়ান মনোভাব এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন শত্রুকে মোকাবিলা করতে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় ভুল ছিল তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল পলাশির ষড়যন্ত্রের পেছনে 
উপসাম্রাজ্যবাদ বা সার্ব ইম্পেরিয়ালিজম তত্ত্ব কতটা কার্যকরী ছিল এটা যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে আমাদের প্রথমে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে নবাবের দরবারে ষড়যন্ত্র আগেও ছিল একাধিকবার হয়েছে কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রে কখনো বাইরের কোনো শক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি আমরা এই প্রথম দেখছি যে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বাইরের শক্তি অর্থাৎ ইংরেজরা ঢুকে পড়ছে যেটা নবাবী দরবারের নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে কৌশল বা প্রকরণ তার থেকে ভিন্ন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা স্বায়ত্ত সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় নিয়েছিল অর্থাৎ সাব ইম্পেরিয়ালিজম নিজেদের কার্য ও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাংলায় কোম্পানির আর্থিক ও সামরিক শক্তিকে কাজে লাগায় ফলস্বরূপ ইংরেজদের বাংলা বিজয় সম্ভব হয় সতেরোশো তিরিশের দশকে আমরা দেখব যে ইংরেজ যারা ব্যক্তিগত ব্যবসা করতেন তারা কিন্তু বেশ লাভবান হচ্ছিলেন চল্লিশের দশক থেকে ইউরোপীয় ব্যক্তিগত ব্যবসায় বিশেষ করে ইংরেজদের কর্মচারীদের যে ব্যক্তিগত ব্যবসা সেটা ক্ষতির সম্মুখীন এবং সেখানে বেশি জায়গা করে নিতে থাকে ফরাসি বণিকরা সুতরাং ঠিক এই জায়গা থেকে ইংরেজরা এক চাইছে যে বাংলাতে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে এবং একই সঙ্গে তাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে আর এই ভাবনা থেকেই আমাদের পলাশির ষড়যন্ত্রকে ঘিরে উপসাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের জন্ম হয়েছে আমরা এটা অনায়াসে বলতে পারি নবাবী আমল থেকে এই মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে দেশি ও বিদেশি বণিকদের ব্যবসা সূত্রে বসবাস ছিল পলাশির যুদ্ধের পরও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন নবাবী মসনদ চলে গেলেও বিদেশি বণিক পরিবারগুলি ব্যবসা সূত্রে এখানে বসবাস করতেন তাদের অনেকেই এখানে প্রয়াত হন এদেশের মাটিতে তাঁদের নশ্বর দেহগুলি আজও সাহিত আছে অতীতের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে This is residency cemetery of Babul Bona. As you know, there are so many historic remains of the British Empire and it is one of them. It has the tombs of several British residents, the most famous among them being Captain James Skinner, George Thomas and Crichton. All of them have stories and histories. Most of them are not known, but this site is one of the historic sites of Murshidabad. which tells a lot about the significance that the city of Murshidabad enjoyed in the yesterday years. This is the cemetery where 47 tombs of the factory workers of the Netherlands are located. In fact, Bengal has had a very strong Dutch connection, which was a direct trade of the Dutch East India Company from 1610 up to 1800 when the company was finally liquidated. In fact, after the Battle of Plassey, in which the British had a victory, the influence of the Dutch waned, but they wanted to regain that influence in the Battle of Chujura in 1759, but they could not succeed. Finally, in 1795, they agreed the British পলাশী যুদ্ধের বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর পর বাংলা সোবা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয় সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলায় রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়ে মীর জাফর ও অন্যান্যদের কাছ থেকে এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা পেয়েছিল ক্লাইভ সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল কোম্পানি কর্মচারীদের আয়ের সবচেয়ে লোভনীয় উৎস ছিল ব্যক্তিগত ব্যবসা ব্যবসা বাণিজ্য ও নানা কাজে নবাবী আমলের মুর্শিদাবাদে বহু লোকের সমাগম হয়েছিল বহু জাতি বর্ণ ও ধর্মের মানুষের সমাবেশের ফলে এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ছিল উদার এবং মিশ্র সংস্কৃতি 
ওই সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৌহার্দ্য এবং সমন্বয় এটা অদ্ভুতভাবে বাংলার সমাজে মিশেছিল কবি ফজুল্লার যে সত্যপীর কবিতা তাহলে দেখবেন সেখানে তিনি বলছেন যে যে রাম সেই রহিম তাহলে যে রাম সেই রহিম এই যে কল্পনা এই যে লেখা এটা বোঝায় যে বাংলার সমাজ ওই সময়ে দ্বিধা বিভক্ত ছিল না হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে পলাশের যুদ্ধের পর সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে সতেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ দেওয়ান হন সতেরোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হবার পর কলকাতা ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের সদর দপ্তরে পরিণত হল সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ একটি জেলা শহরে পরিণত হয় নবাবি আমল শেষ হয়ে গেলেও মির্জাফরের বংশধররা এই অঞ্চলে নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন ইতিহাস কি পুস্তকোম এই বতায় গিয়া হ্যাঁ কে যে প্লাসি কা যুদ্ধ হুয়া ওসমি সিরাজুদ্দৌলা কে সাথ উনকে সেনাপতি মীর জাফর নে গদ্দারি কি লেকিন হমারে সাথ মীর জাফর কে খানদান কে সৈয়দ মোহাম্মদ আলী বাকির মীরসা হ্যাঁ যো মীর জাফর কি দশমি পিঢ়ি কে হ্যাঁ ওর উনকা ই কেহনা হ্যাঁ কি মীর জাফর নে কোই গদ্দারি নাই কি তো ইতিহাস মে যে বার বার বাত আতি হ্যাঁ কি মীর জাফর নে গদ্দারি কি সিরাজুদ্দৌলা কে সাথ উস পরা কে হেঁগে হিস্ট্রি মে মানে হিস্টোরিয়ান তো এই লিখা হ্যাঁ ই ইলজাম হ্যাঁ মানে মির্জাফর কে উপর হালকে ইসকে অন্দর আগে দেখা যায় তো এসি কোই বাত নাই হ্যাঁ কোই সাবুত নি কর সকত কি মির্জাফর নে গদ্দারি কি তো কে গদ্দারি কিস তরে কি গদ্দারি নি সব এই গে কি উনরে সাপোর্ট নাই কি जब जंग हो रही है और उस समय आप सेनापति हैं और सेना को लेके खड़े रह गए तो ये गद्दारी नहीं तो आप अगर आप सेनापति हैं तो जंग जो करेगा वो कौन करेगा सेनापति करेगा ना सेनापति को ऑर्डर कौन देगा सेना जो दौड़ा देगा है कहीं पर कि किस तरह दौड़ा ने उनको ऑर्डर किया है वो तो थो तो मोटो खा के रह गए कि आखिर ये जंग हो रही है कहीं के लिए क्योंकि जंग हुई है आप कुछ दिन मैंने किताब में भी दिखा दिया कि इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच हो गया क्योंकि आपको हर इतिहास में आप किताब में देख लीजिए कि फर्स्ट गन वॉज फायर बाय द फ्रेंच कुर्सी किसको मिली मिर्जाफर को मिली हाँ तो, तो यही तो यही तो गद्दारी कही तो मिर्जाफर ने तो मैंने ये नहीं किया सही दौरा भाग गया है मिर्जाफर ने सैलेंडर नहीं किया है खतरा उसको मिर्जाफर से था लिहाजा उसने आया मिर्जाफर के पास आया तस्वीर में से अक्सर तस्वीर आती है कि दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ उतार के कहा कि यू आर द नवा जिसकी जिसकी मैं नौकरी कर रहा संभालना होगा जिसकी नौकरी कर रहा हूँ चाकरी कर रहा हूँ उसको भाग जाना पड़े उसका कत्ल हो जाए और बाद में उसको उसकी कुर्सी मिल जाए और आप कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है वो तो एक्चुअली नौकर थे ही नहीं वॉज अपॉइंटमेंट बाई दी दिल्ली वन की आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारी गलती सिराजुद्दौला की थी नहीं सही दौर की गलती तो हम नहीं कह रहे हम सही दौर को कहाँ पर कहा कि गलती किया उन्होंने उनकी गलती यही है ये कि टीपू सुल्तान की तरह वो भी अगर जब मैदान जंग में मारे जाते तो मैंने कहा सबसे बड़ा हीरो वही होता आपने तो खुद ही शुरू में माना कि इतिहासकारों ने गद्दार ही माना है हाँ आप खुद ही मान रहे हैं तो सारे इतिहासकार क्यों खिलाफ हो जाएंगे मीर जाफर के নবাব সিরাজুদ্দৌলার কোনো বংশধরের সন্ধান না মিললেও এখনো লালবাগে বসবাস করেন ছোটে নবাব মিজাফরে अर्थ उपार्जन कर जर मध्य विशेष भाव उल्लेख्य काशिम बजार नंदी वंश और रंश 
অভিজাত ও মহাজন ব্যাংকারদের পরবর্তী স্তরে এই সব পরিবারের উত্থান বিশেষ নজর কাড়ে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা আনুমানিক সতেরোশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ সালে তৈরি হয়েছিল এটা আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষ অযোধ্যা রাম রায় তিনি পিরোজপুর গ্রাম থেকে এসেছিলেন তার ব্যবসা ছিল ভগবান গোলাতে যেটা তখন বাংলার প্রথম পোর্ট ছিল এবং সেই সেই জায়গাতে ওনাদের ব্যবসা ছিল কিন্তু মারাঠা দস্যুদের আক্রমণে সেই পোর্ট দস্যুরা পুড়িয়ে দেয় এবং সেই ব্যবসাটা পুরো নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি খুব সামান্য অবস্থায় কাশিমবাড়িয়ে চলে আসেন আবার সিল্কের ব্যবসা করে দু তিন জেনারেশন ধরে ব্যবসা করে আবার তারা ফ্যামিলির অবস্থার উন্নতি করতে পারেন ব্রিটিশরা যখন সতেরোশো সাতান্নতে যখন সিরাজ উদ্দোল্লাকে পরাজিত করেন সারা বিশ্বতে এই গঙ্গা এই গঙ্গার নাম ছিল কাশিমবাজার রিভার সেই সময়তে জগবন্ধু রায় আমাদের পূর্বপুরুষ তিনি তখন বাংলাদেশে গেলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান হিসেবে তাকে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া বাংলাদেশে বিভিন্ন জমি জমার জরিপ এবং সার্ভে ম্যাপস তৈরি করেন এবং পরে ফিরে এসে এখানে জমিদারি পত্তন করেন কারণ সেইটাই ছিল তখনকার দিনে নতুন ব্যবসার সুযোগ এই স্থাপত্যটির নির্মাণ স্বাধীন নবাবী আমলে নয় যদিও এটি মুর্শিদাবাদের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নবাব বাহাদুরের এই ত্রিতল প্রাসাদ স্থাপত্যটি জেনারেল ডানকন ম্যাকলিয়রের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করা হয় নির্মাণ শুরু আঠেরোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় আঠেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হাজারটি দরজা থাকায় এর নাম হয় হাজার দুয়ারি This is Hazar Duwari, the identity of Murshidabad. It was constructed by the Nawab of Bengal, Humayu Jah, almost 125 years after the city was founded in 1724 by Murshid Kuli Jafar Khan, who, after founding it, shifted the capital from Dhaka to this place and named it after himself. It was the capital of Bengal, which then comprised Bangladesh, West Bengal, Bihar, Jharkhand and Odisha for 70 years. But its decline began after Siraj Uddaullah lost the Battle of Plassey. Borto mane, ehi sthapatto ti, kendriyo pura tatto sharbek khaner odine shangrak khito aache. Ehi chattto ti naam nizamat killa. Prashad chadao roe chhe imam bada, madina, ghodi ghor, ebong tin ti mojjit. পলাশির প্রান্তর আজ ইতিহাস কিন্তু মুর্শিদাবাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পর্যটকদের কাছে আজও সুপ্রাচীন শহরের অন্যতম আকর্ষণ কান পাতলে শোনা যায় তারা ফিসফিস করে ইঙ্গিত করে কিছু বলার तब सम्मुखे ओ पलाशेर प्रानर बांगाल खुने लाल हल जेथा क्लैवर खंजर ओ गंगाय डुबिया हाय भारत दिबाकर उदिवेशे रवि खुने रांगिया पुनर्वार